ప్రస్తుతం ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఎన్నికలకు సంబంధించిన నేరాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని మీకు వివరించబోతున్నాను కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి తెలుసో తెలియకు యువకులు అలాగే కొంతమంది అమాయక ప్రజలు కూడా పైనున్న రాజకీయ నాయకుల ప్రశంసలు పొందడానికి మన్ననలు పొందడానికి వాళ్ళకి తెలియకుండానే చిన్న చిన్న తప్పులు చేసే అవకాశం ఉంది అదే చట్టం ప్రకారం అవి శిక్షించబడే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ మన భారతీయ శిక్షా సంస్థలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్స్ ఏంటి అనేది చెప్పబోతున్నాను ఎన్నికలకు సంబంధించిన నేరాలు సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ వన్ ఏ నుంచి వన్ సెవెంటీ వన్ ఐ వరకు ఉన్నాయి వాటి క్లుప్తంగా మీకు తెలియజేయబోతున్నాను ఆ నేరాలు ఏంటి అనే అంశాన్ని వన్ సెవెంటీ వన్ ఏ వచ్చేసి అభ్యర్థి ఎన్నికల హక్కు అలాగే నిర్వచనం అంటే ఎన్నికల్లో ఎవరైనా పోటీ చేయొచ్చు పోటీ చేయకపోవచ్చు అలాగే ఓటుకు వినియోగించుకోవడం వినియోగించకపోవడం అనే అంశాన్ని వన్ సెవెంటీ వన్ ఏలో పొందుపరచడం జరిగింది వన్ సెవెంటీ వన్ బి వచ్చేసి బ్రైబరీ అంటే లంచగొండతనం ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ మూడు ప్రధాన అంశాలు ఈ వన్ సెవెంటీ వన్ బిలో ఉన్నాయి మొదటిది వచ్చేసి ఎవరైనా మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోండి అని చెప్పేసి మనం ప్రలోభపెట్టాం లేదా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నందుకు కాను మీకు ఏదైనా బహుమతి ఇస్తామని చెప్పడం కూడా నేరమే అవుతుంది రెండవ అంశం ఏంటంటే అటెంప్ట్స్ ఆర్ ఆఫర్స్ టు గ్రాటిఫికేషన్ అంటే మీకు ఒక మంచి బహుమతి ఇస్తాం మంచి టీవీ ఇస్తాం లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇస్తామని చెప్పడం కానీ అంగీకరించడం కానీ వేరే వారి ద్వారా మీకు సమకూర్చడానికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది నేరంగా పరిగణించబడుతుంది మూడవ ప్రధాన అంశం ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటే మీ ఎన్నికల హక్కు మీరు అంటే మీ ఓటు హక్కు మీరు వినియోగించుకున్నందుకు గాను మీరు ఏదైనా బహుమతిని ఎవరి ద్వారా స్వీకరించినా అది నేరంగా పరిగణించబడుతుంది వన్ సెవెంటీ వన్ సి వచ్చేసి ఎన్నికల్లో అనుచిత జోక్యం చేసుకోవడం లేక ప్రభావాన్ని చూపెట్టడం ఎవరైనా తమ ఆర్థిక బలాన్ని కానీ లేకపోతే పలుకుబడి కానీ లేకపోతే మరేదైనా అంశం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క జోక్యాన్ని కలుగ చేసుకున్నట్లయితే అది చట్ట ప్రకారంగా అది నేరం అంటే వాళ్ళు ఏదైనా నేరాల పూర్త సంకల్ప చర్యలకు పాల్పడితే అది నేరంగా పరిగణించబడుతుంది వన్ సెవెంటీ వన్ డి అంటే దొంగ ఓట్లు అంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ వ్యక్తి పేరు ఎవరైనా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నట్లయితే లేదా దొంగ ఓట్లు వేసినట్లయితే వన్ సెవెంటీ వన్ డి ప్రకారం అది నేరంగా పరిగణించబడుతుంది వన్ సెవెంటీ వన్ ఈ అంటే ఎన్నికల్లో లంచకుండా చర్యలకు పాల్పడితే శిక్ష ఏంటి అంటే ఎవరైనా మీకు బహుమతి ఇస్తామని చెప్పినా లేకపోతే మీరు బహుమతి స్వీకరించినా లేకపోతే మిమ్మల్ని ప్రలోభ పెట్టినా ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడితే ఎన్నికల్లో లంచకుండా చర్యలకు పాల్పడితే ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష మరియు వాళ్ళకి జరిమానా విధించబడుతుంది నేర తీవ్రత బట్టి వాళ్ళకి జరిమానా లేకపోతే జైలు శిక్ష అనేది ఉంటుంది అయితే సారాయి పోయించడం కానీ అంటే లెక్కర్ పోయడం కానీ వినోద కార్యక్రమాలు కండక్ట్ చేయడం కానీ లేకపోతే మాకు ఓటు వేయండి అని చెప్పేసి బోధన సదుపాయాలు కల్పించడం కానీ ఇటువంటి చర్యలకు మాత్రం కేవలం ఐదు వందల రూపాయలు జరిమానా విధించబడుతుంది వన్ సెవెంటీ వన్ ఎఫ్ ఈ ఎఫ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరైతే ఎన్నికల్లో అనుచిత జోక్యానికి పాల్పడతారో వాళ్ళకి ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా విధించబడుతుంది అలాగే వన్ సెవెంటీ వన్ జి అంటే ఒక అభ్యర్థి గురించి తప్పుడు ప్రచారం చేయడం అంటే సాధారణంగా ఎన్నికల్లో చాలా మంది నిలబడుతుంటారు ఒక అభ్యర్థి గురించి మరొక అభ్యర్థి కనుక తప్పు ప్రచారం చేసిన అతని అతని యొక్క విలువల దిగజార్చేందుకు ప్రయత్నించిన అతని గురించి అతని కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఏమైనా తప్పుడు ప్రచారం చేసి ఇటువంటి నేరాలకు పాల్పడ ఇటువంటి నేరాలకు పాల్పడితే దానికి కూడా శిక్ష విధించబడుతుంది కోర్టు ద్వారా కాకపోతే అది న్యాయస్థానంలో ఆ జడ్జి యొక్క ఇష్టానుసారంగా అలాగే నేర తీవ్రతను బట్టి ఉంటుంది ఎందుకంటే తప్పుడు ప్రచారం వల్ల ఆ అభ్యర్థి ఓడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి అబద్ధ ప్రచారాలకు ఎవరైనా ఎవరైనా పాల్పడినట్లయితే వన్ సెవెంటీ వన్ జి ప్రకారంగా వాళ్ళకి శిక్ష విధించబడుతుంది వన్ సెవెంటీ వన్ హెచ్ అంటే అభ్యర్థి అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినట్లయితే చట్ట ప్రకారంగా నేరం దాన్ని కూడా శిక్ష విధించబడుతుంది చివరికి వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ వన్ ఐ అంటే ఎన్నికల జమా ఖర్చులు తయారు చేయలేకపోవడం అంటే ఇబ్బడి ముబ్బడిగా డబ్బులు ఏమైనా ఖర్చు పెట్టినట్లయితే ఎలక్షన్స్ లో బాగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినట్లయితే ఒకవేళ జమా ఖర్చులు ఇంకా తయారు చేయలేకపోయినట్లయితే చట్టపరంగా అది నేరంగా పరిగణించబడుతుంది కాబట్టి మిత్రులారా ఒక సామాజిక కార్యకర్తగా ఒక చిన్న అవగాహన ప్రయత్నం ఇది క్లుప్తంగా కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి
నిజాయితీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోండి ఎటువంటి పలాబోలకు లొంగకుండా తెలియకుండా ఎటువంటి చర్యలకు పాల్పడినా కూడా మీరు చట్ట ప్రకారం శిక్షించబడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చాలా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలలో మనం పార్టిసిపేట్ చేద్దాం